എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗിൽഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഗിൽഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗിൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഗിൽഡ് എന്താണ് ഗിൽഡ് എന്ന് പഠിച്ചു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിൽഡ് ഗിൽഡ് എത്ര തരം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഫാക്ട് എസ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗിൽഡ് ഗിൽഡ് ഫോം ചെയ്ത് ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യം പഠിച്ചു എയിംസ് ഓഫ് ഗിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇൻഡസ്ട്രി ലീഗ് അല്ലെങ്കിൽ നഗരാന്തര ലീഗ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് സെറ്റ് ലീഗിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ക്രാഫ്റ്റ് ഗിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല ഗിൽഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു റീസൺ ഫോർ ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഗിൽഡ് ഗിൽഡ് സിസ്റ്റം തകരാനിടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ദ ഗിൽഡ് ഗിൽഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് ഗിൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ടോപ്പിക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് ഗിൽഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു എക്സാമിൻ്റെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഗിൽഡാണ് ഗിൽഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും പക്ഷേ നമ്മുടെ പേപ്പർ നോക്കിയപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ആ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എയിംസ് ഓഫ് ഗിൽഡും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടേഴ്സ് ഗിൽഡും അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിൽഡും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസറാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയും ആ പോർഷനിൽ നിന്ന് മാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ കാര്യം അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഭാഗം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മിഡീവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുണ്ടായ പുരോഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഗ്രീക്കോ റോമൻ നോളജ് ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് നോളജ് വെയർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ മിഡീവൽ ഏജ് മെനി സ്കൂൾസ് പ്ലാങ് അപ്പ് ഡോറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് ഫോർ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഗ്രീക്കോ റോമൻ നോളജ് ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് നോളജ് വെയർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ മിഡീവൽ ഏജ് അതായത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാലകൾ ഗ്രീക്കോ റോമൻ നോളജ് അതായത് ഗ്രീക്കോ റോമൻ വിജ്ഞാനം അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു മെയിൻ സ്കൂൾസ് പ്ലാങ് അപ്പ് ഡോറിംഗ് ദി സ്പിരിറ്റ് ഫോർ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ധാരാളം സ്കൂളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ സ്കൂളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു വളർന്നു വന്നു ദി മേജർ സബ്ജക്ട് ടോട്ട് ഇൻ ദ മിഡീവൽ സ്കൂൾസ് വെയർ ഗ്രാമർ ലാറ്റിൻ ആസ്ട്രോളജി ലിറ്ററേച്ചർ ഫിലോസഫി മാത്തമറ്റിക്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ സ്കൂളുകളിലെ പഠന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ദ മേജർ സബ്ജക്ട് ടോട്ട് ഇൻ ദ മിഡീവൽ സ്കൂൾസ് വെയർ ഗ്രാമർ എന്താണ് ഗ്രാമർ ആ ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണം ലാറ്റിൻ ലാറ്റിൻ ഭാഷ അസ്ട്രോളജി അസ്ട്രോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രം ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യം ഫിലോസഫി ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്ത മാത്തമാറ്റിക്സ് ഗണിതം ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്താണ് പ്രകൃതി നിയമം തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു മധ്യകാല സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന വിഷയം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഉമൻ വാസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഗോട്ട് ദ റയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെയർ നൻസ് ആൻഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് റൂളേഴ്സ് ആൻഡ് നോവൽസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആ മിഡീവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുരോഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കുക എഡ്യ
ആ യൂറോപ്പിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിയന്ത്രണം എല്ലാ ആളുകൾക്കും എന്താ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവകാശം ഇല്ലായിരുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു റയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപൂർവമായ അവസരം കിട്ടിയത് ആർക്കൊക്കെയാണത് ഒന്നുകിൽ എന്താണ് നൺസ് നൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കന്യാസ്ത്രീകളായിരിക്കണം എങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് റോളേഴ്സ് ആൻഡ് നോബൽസ് പ്രഫുക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ മക്കളായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ദി മെഡിവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് നോട്ട് കൺഫൈൻ ടു ദ പ്രൈമറി ലെവൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൾസോ ബി കാൻ ഫ്ലാഷ് ദ മെയിൻ സബ്ജക്ട്സ് ടോട്ടൽ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വെയർ ഫെലോസഫി ലിറ്ററേച്ചർ മെഡിസിൻ ലാംഗ്വേജസ് ജിയോമെട്രി ആൻഡ് ലോ അതായത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരിക്കലും പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നില്ല എന്തുണ്ടായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൾസോ ബി കാൻ ടു ഫ്ലാറിഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസവും അക്കാലത്ത് വ്യാപകമായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ സ്കൂളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാലകൾ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫിലോസഫി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്ത ലിറ്ററേച്ചർ സാഹിത്യം മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം ലാംഗ്വേജസ് വിവിധ ഭാഷകൾ ജിയോമെട്രി ആ ജിയോമെട്രി എന്താണ് മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ജിയോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ആ ജിയാമതി നെക്സ്റ്റ് ലോ നമ്മൾ പറയല്ലേ നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു സർവകലാശാലകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന വിഷയങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് സ്കൂളുകളിലെ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാലകൾ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പഠന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മെനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഇൻ ദ ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ദ ട്വൽത്ത് സെഞ്ചറി ഏകദേശം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്പിൽ നിരവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിരവധി സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം അതിലൊന്നാമത് പറയുന്നത് ബൊളോണ ബൊളോണ ഇൻ ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു ബൊളോണ രണ്ടാമത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനൊപ്പം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനൊപ്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടർക്കി ടർക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുർക്കി തുർക്കിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേരായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനൊപ്പം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനൊപ്പം പരിചയം കാണാം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പിന്നുള്ളത് പാരീസ് പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാൻസിലാണ് നാലാമത്തത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ക്യാംബ്രിഡ്ജ് ഈ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ബൊളോണ ഇൻ ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബൊളോണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ തുർക്കിയിലെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഫ്രാൻസിലെ പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ക്യാംബ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാസ് ദ കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ദ അറബ്സ് ഇൻ സ്പെയിൻ പേര് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാസ് ദ കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ദ അറബ്സ് ഇൻ സ്പെയിൻ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു സർവകലാശാലയായിരുന്നു അറബികൾ സ്പെയിനിൽ സ്ഥാപിച്ച കൊർദോവ സർവകലാശാല ഈ കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാസ് ദ ലൈബ്രറി വിച്ച് ഹാഡ് എ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് മാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ആ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിശാലമായ ലൈബ്രറി അതെവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ലേണിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് സജ് ആസ് ഗ്രീക്ക് സിറിയ പേർഷ്യൻ ആൻഡ് സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഇവിടെ ഗ്രീക്ക് സിറിയ പേർഷ്യൻ സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതം തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊർദ
ഈ ഭാഷകളിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അറബിക് വേർഷനും അറബിക് തർജ്ജിമയും ഇതാണ് ഈ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന കോർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക എന്താണ് പറയുന്നത് കോർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആരാണ് അറബികളാണ് സ്ഥലം എവിടെയാണ് സ്പെയിനാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ പറയുന്നു എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ആ വിച്ച് ഹാഡ് തൗസൻഡ്സ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരക്കണക്കിന് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ വിശാലമായ ഒരു ലൈബ്രറി എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ലേണിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സച്ചസ് ഗ്രീക്ക് സിറിയ പേർഷ്യൻ ആൻഡ് സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആ ചില ഭാഷകൾ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഗ്രീക്ക് സെറിയ പേർഷ്യൻ സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറബിക് വേർഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ഫോർ ജനറൽ ഇൻ ദീസ് ലാംഗ്വേജ് വാസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ലൈബ്രറി ഓഫ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ എന്തായിരുന്നു ഈ ഭാഷകൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ അറബിക് വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറബിയിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മിഡീവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലെ മധ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയെ കുറിച്ചാണ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഗിൽഡ് പഠിച്ച അതേ ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഗിൽഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിശാലമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആ ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കണക്കാക്കി നമ്മൾ ഇത് പല പല പാട്ടുകളായി കട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു അതേപോലെ ഇതും ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്താണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിഡീവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ യൂറോപ്പ് അതായത് ആ മധ്യകാല യൂറോപ്പിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മിഡീവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെ മധ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് നോട്ട് കൺഫേൺ ടു യൂറോപ്പ് ഇറ്റ് ബിഗാൻ ടു പ്രോസ്പർ ഇൻ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ഡോറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് അബ്ബാസ് കാലിഫൈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഈ ഒരു പുരോഗതി അത് യൂറോപ്പിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നില്ല അബ്ബാസിദ് ഖലീഫുമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു സെൻട്രൽ ഏഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യേഷ്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ വ്യാപകമാകുന്നത് അബ്ബാസിദ് എംബയറിനെ കുറിച്ചും പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളറായിരുന്ന ഹാറു അൽ റഷീദിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ അബ്ബാസിദ് ഖലീഫുമാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു മധ്യേഷ്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ വ്യാപകമാകുന്നത് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർ മക്താബ്സ് വെയർ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ടെൻ സെഞ്ച്വറി ഓൺവേർഡ്സ് വെയർ ചിൽഡ്രൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വെയർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പത്താം നൂറ്റാണ്ടോട് ആരംഭിച്ച പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിളിച്ച പേര് മക്താബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ മക്താബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മധ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പുരോഗതി യൂറോപ്പിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നില്ല പിന്നെ എവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ അബ്ബാസിദ് ഖലീഫുമാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇത് കൂടുതൽ വ്യാപകമായത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എന്തായിരുന്നു ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ദേർ വെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ അറബ് വേൾഡ് ladies were given the opportunity to become teachers by attaining the degree ijaz okay valare pradhana petta oru point aanu nammal europe may compare cheyumbol ettom pradhana petta oru point aanu avade parayunnathu there were facilities for women education in the arab world adayathu arab logathu streegalukku vidyabhyasa saugaryam undayirunnu nammal europe il padichu europe il engane ayirunnu aa europe il ella streegalukkum vidyabhyasa alla avakasham undayirunnu ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് അവിടെ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുത്തു ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രം എന്താ ഒരു റയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി ആർക്കൊക്കെയാണ് ആ നൻസ്
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ദർ വെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ അറബ് വേൾഡ് അറബ് ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു ലേഡീസ് വെയർ ഗിവൻ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബിക്കം ടീച്ചേഴ്സ് ബൈ അറ്റൈനിങ് ദ ഡിഗ്രി ഇജാസ് അതായത് ഇജാസ് എന്ന ഡിഗ്രി പേര് മറന്നു പോലത്ത് ഇജാസ് ഇജാസ് എന്ന ഡിഗ്രി നേടുന്നതിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടീച്ചറാവാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് ബാഗ്ദാദ് ആൻഡ് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ റഷ്യ ദ അലസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് എക്സെട്രാ വെയർ ദ നോട്ട് വർത്ത് ഇൻ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ മെഡീവൽ പീരീഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ യൂറോപ്പിലെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പഠിച്ചല്ലോ അതേപോലെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ റഷ്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പേര് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത് മധ്യേഷ്യയിലെ ബാഗ്ദാദ് ദ മാസ്കസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്റ്റിലെ അൽ അസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് യൂറോപ്പിലെ മധ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെ മിഡീവൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കൻ മേഖല കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദി ഫാർ ഈസ് ആൾസോ വിറ്റ്നസ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ മെഡീവൽ പീരീഡ് ഫ്രം ദ ഏഷ്യൻ പീരീഡ് ഓൺ വാർഡ്സ് സ്കൂൾസ് വെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അറ്റ് വേരിയസ് പ്ലേസ് ഇൻ ചൈന ദിസ് വാസ് ബേസ് ഓൺ ദ കൺവെൻഷൻ ദ അലോങ് വിത്ത് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ദ ഫാമിലി ആസ് വെൽ ആസ് ദ നാഷൻ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മിഡീവൽ പീരീഡിൽ യൂറോപ്പിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയും പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെയാണ് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കിഴക്കൻ മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പുരോഗതി തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയുണ്ടായി ഫ്രം ദ ഏജിൻ പീരീഡ് ഓൺ വാർഡ് സ്കൂൾസ് വെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അറ്റ് വൈറ്റ് സ്പ്രൈസ് ഇൻ ചൈന അതായത് പ്രാചീന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ചൈനയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെയ്ത സ്കൂളുകളൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു സ്കൂളുകളെല്ലാം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഇതിനു മുന്നിലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വ്യക്തിത്വ വികാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഗുണപരമായ സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊരു വിശ്വാസം ഇത് ആരുടെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നവരുടെ ഓരോ വ്യക്തികളും ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരുപാട് വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതായത് അവരുടെ ബിഹേവിയർ പെരുമാറ്റശീലങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിലൂടെ കുടുംബത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിനും ഗുണപരമായ ഒരുപാട് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയും എന്തിലൂടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു വിശ്വാസം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചൈനയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ചെയ്തു പുതിയ പുതിയ സ്കൂളുകളൊക്കെ ആ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തത് ലേണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ദ എജ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് ഇൻ ചൈന ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്കൂൾസ് നോളജ് വാസ് ഇമ്പാർട്ട് ബൈ എ സിംഗിൾ ടീച്ചർ അതായത് ചൈനയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ആറ് വയസ്സ് മുതലായിരുന്നു പഠനം ആരംഭിച്ചത് മാത്രമല്ല ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഏക അധ്യാപകരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അധ്യാപകനായിരിക്കും ഓക്കെ ആ നോളജ് വാസ് ഇമ്പാർട്ട് ബൈ എ സിംഗിൾ ടീച്ചർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ചൈനയുടെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ചൈനയിൽ പ്രധാനമായി ആ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സിംഗിൾ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഏക അധ്യാപകനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി വാസ് എ കമ്പൽസറി സബ്ജക്ട് ഇൻ ദ സ്കൂൾസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഹാരാസ് വിഹാരാസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഹാരങ്ങൾ വിഹാരം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അറിയാമോ നമ്മൾ ഇവിടെ മൊണാസ്റ്റ് പോലെ സന്യാസ മടങ്ങളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമങ്ങളെന്ന് പറയാമല്ലോ അതേപോലത്തെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഹാരാസുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധമത ആശ്രമങ്ങളുമായി
ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണം ലാംഗ്വേജസ് വിവിധ ഭാഷകൾ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യം ഫിലോസഫി തത്വചിന്ത ആൻഡ് ആസ്ട്രോളജി ജ്യോതിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് മെനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ടെമ്പിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മെഡീവൽ പീരീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബുദ്ധമത വിഹാരങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ നമ്മുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചും നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം വന്നുകൂടെ നോക്കുക ദ ഗുരുകുല സിസ്റ്റം വെയർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലീവ് ഔട്ട് ടു ദ ടീച്ചർ പ്രൈവേൽ ഇൻ ദ മീഡിയവൽ ഇന്ത്യ ഓൾസോ ദ മെയിൻ സബ്ജെക്ട് ഓഫേർഡ് ഇൻ ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെയർ ഗ്രാമർ ലാംഗ്വേജസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫിലോസഫി ആൻഡ് ആസ്ട്രോളജി മെനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ടെമ്പിൾസ് പ്രൈവേർ ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മെഡീവൽ പീരീഡ് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് അധ്യാപകരോടൊപ്പം താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഗുരുകുല സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം അതെവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെയാണ് ഗ്രാമർ ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണം അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജസ് വിവിധ ഭാഷകൾ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യം ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്ത അസ്ട്രോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളനുബന്ധിച്ചും നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങൾ ചെയ്തു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് മിഡീവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിന് പല ഭാഗങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്താണ് പഠിച്ചത് അവിടെയും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ എഴുതണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് പഠിച്ചത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്ക